ഗുഡ് മോർണിംഗ് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റോ മാൻ നാല് ഒ ടി ടി സിനിമകളാണ് ഇന്ന് ഇറങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പൂക്കാലം ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് മൂവി എസ്പെഷ്യലി അത് ഞാൻ അതിന് ഒരു നമ്മുടെ ഗണേഷ് രാജ് പടം എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും എനിക്കത് ഒരു വിജയരാഘവൻ സിനിമ എന്ന് പറയാനാണ് ഇഷ്ടം ബിക്കോസ് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ഉറപ്പ് ബിക്കോസ് ഒരു തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് പുള്ളി ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ചില ഈ കൈയൊക്കെ കിടന്ന് വിറയ്ക്കുന്നതൊക്കെ കുറെ സാധനമൊക്കെ ഉണ്ട് എൻ്റെ ടീം എങ്ങനെയാണ് ആ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് പിടിച്ച് ഇൻക്രെഡിബിൾ എനിക്ക് വേറൊന്നും പറയാല്ല വളരെ വളരെ നല്ല ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് സിനിമ ഒരു വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവോഴ്സിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ബട്ട് ഐ എം പ്രീ ഷുവർ എല്ലാവർക്കും ഈ സിനിമ കണക്ട് ആവണമെന്നില്ല ബട്ട് എനിക്ക് ആ അവസാനത്തെ ക്ലൈമാക്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൂവി എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പാച്ചുവും അത്ഭുതവിളക്കും പാച്ചു അത്ഭുതവിളക്കും ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് വളരെ നൈസ് ആയിരുന്നു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് നമുക്ക് ഒരു ഞാൻ പ്രകാശനിലൊക്കെ പോലത്തെ ഒരു സെയിം ഒരു ക്യാരക്ടർ പോലത്തെ ഉള്ള ഒരു ഒരാൾ പക്ഷെ ഈ ഞാൻ പ്രകാശൻ വളരെ രസമുള്ളൊരു സിനിമയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പടമാണ് ഞാൻ പ്രകാശൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറും ആ ഒരു സിനിമയുടെ പോക്കും ഒക്കെ രസമാണ് അതൊരു സത്യൻ എന്തിക്കാട് ഒരു ബ്യൂട്ടി ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ എനിക്ക് വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പടമാണ് അത് ദുൽഖർ ശോഭന ചേച്ചി സുരേഷ് ഗോപി ചേട്ടൻ അതൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാസ്റ്റിങ്ങും അവരെയൊക്കെ കാണാത്ത ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര രസമാണ് എസ്പെഷ്യലി സുരേഷ് ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ബട്ട് ഈ പടത്തിൽ എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് അപ്പം ഇന്നല്ല ഞാൻ ഒരു സാധനം കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർവെൽ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുന്ന ഒരു ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റർജിയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് ഇൻ ഒരു മൂവി ടേമിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഫസ്റ്റ് ആക്ട് വളരെ രസമായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആക്ടിൻ്റെ തുടക്കവും വാസ് ഓക്കെ ബട്ട് സെക്കൻഡ് ടു തേർഡ് ആക്ടിലോട്ട് പോകുന്നതും തേർഡ് ആക്ടും വളരെ വീക്കായിരുന്നു രണ്ട് മണിക്കൂറും അമ്പത് മിനിറ്റും ആ പടവും ഇല്ല രണ്ട് ഈ പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ഹാഫിലുള്ള ആ ഒരു ഫോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രണയവും ബ്രേക്കപ്പും ലൈക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് ഒരു മിഷനാണത് അതൊരു ആ ഒരു മിഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ പ്രൈം ഫോക്കസ് അതായത് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ നമുക്ക് തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാഫിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് തരുന്ന ആ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ കുട്ടീനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് എത്തിക്കാൻ ആ എത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാൽ ആ എത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനെ കാട്ടിലും സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ മൊത്തം ഒരു പ്രണയവും ഗോപ്പൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഫൈറ്റ് സീൻ ഉണ്ട് ആ ഫൈറ്റ് സീൻ ഐ ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഒരു ഫൈറ്റ് സീൻ നമുക്ക് വേണം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ വെച്ചതുപോലെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ആ അപ്പൂപ്പനാണ് അവസാനം ക്ലൈമാക്സിൽ വന്ന് കൈയടി മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം ദെൻ ഈ കൂട ഡൺ ദാറ്റ് വേ ബിഫോർ ഇവർക്ക് ആദ്യമേ അവരെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ആ അപ്പൂപ്പൻ മാസ് കാണിച്ച് ഇറക്കി വിടാമായിരുന്നു ജാ സിംറൻ ജാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ദിൽവാലെ ദുൽഹനി അലെ ജയങ്കെ പോലെ ബട്ട് അവരത് ചെയ്തില്ല ഐ ഫിൻ ആൻഡ് ഐ എനിക്ക് ഇതിൽ പറയുന്നതിൽ യാതൊരു ഇതുമില്ല എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് നല്ല ബോറടിച്ച് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ അമ്പത് മിനിറ്റും സിനിമയില്ല പിന്നെ കണ്ടത് അയൽവാശി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറെ പേർക്ക് വർക്കായില്ല കേട്ടോ പടം പക്ഷേ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു സ്കൂട്ടറിൽ സ്ക്രാച്ച് വീഴുന്നതും ഒരു ഒരു ലോക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും രസമായിട്ടുള്ളൊരു പടമായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയത് കുറച്ച് ചിരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഈവൻ എവറിബഡിസ് പെർഫോമൻസ് വാസ് ഗുഡ് നല്ല രസമായിരുന്നു എൻ്റെ ക്ലൈമാക്സും അത് ഒട്ടും നമ്മളെ മുഷിപ്പിക്കില്ല ആ സിനിമ എൻ്റെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ മീ പക്ഷെ ഞാൻ പോലെ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ അങ്ങനെ എന്തൊരു വാഞ്ഞ പടമാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഐസ് ലൈക്ക് ഞാനും ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതൊന്നും തോറ്റി അതങ്ങനെ അയൽവാഷി വാസ് എ വെരി ഗുഡ് വാച്ച് പിന്നെ ഭാർഗവി നിലയം ഭാർഗവി നിലയം എന്തിനാണ് ഇടയ്ക്ക് ക്ലാസ്സിക് പടം അതിന് എന്തിനാണ് തൊടാൻ പോകുന്നത് വൈ ഞാൻ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ മലയാളം ലിറ്ററേച്ചർ അങ്ങനെ വായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബട്ട് ഹാവ് സീൻ ദ മൂവി ഞാൻ പണ്ടത്തെ ഭാർഗവി നിലം കണ്ട വ്യക്തിയാണ്
ക്യാരക്ടർ ഏജ് ഒക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ത് തോന്നുന്നതാണ് ഐ ഡോ നോ എനി വൈസ് ഐ ഡിൻ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഐ ഇറ്റ് വാസ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസപ്പോയിൻമെന്റ് ഫോർ മീ ബിക്കോസ് ഞാൻ ആ ക്ലാസിക് സിനിമയുടെ വലിയൊരു ഫാനാണ് സോസ് മെറ്റീരിയലിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ് പിന്നെ എനിക്കിനി എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് നമ്മളിവിടുത്തെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നവരെ തലക്കാനായി ഒരു ചാനൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് വി കെ പ്രകാശ് സാറ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒബ്വിയസ്ലി ഹി മേഡ് എ മൂവി ആൻഡ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പോയിട്ട് കുറ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരായാലും ഫസ്ട്രേറ്റഡ് ആവും ഇറ്റ്സ് ഡോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവരൊക്കെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ശരി എല്ലായിടത്തും കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് ഈ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ കേസ് ആരും പറയരുത് പ്ലീസ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഈ റിവ്യൂസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ റിവ്യൂസ് കാരണം ഒരു പ്രശ്നം ആണല്ലേ ഏ ഇവർക്ക് എന്തറിയാം ലാഗിനെ പറ്റി ഏ ലാഗിനെ പറ്റി ഇവർക്ക് എന്തറിയാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ചേട്ടന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഗംഭീരം പൊളി കണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങളാരും ഇന്ന ആൾക്കാർ കിടിലം സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഏ അടിപൊളി എന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റവരൊക്കെ വേറെ ലെവലിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ യൂട്യൂബേഴ്സ് എന്താ നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാത്തത് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് പറയുമ്പോൾ മാത്രം ഇവരെ തുലയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ തുലയ്ക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ അപ്പോൾ മറ്റേ അവർ പറയും അവർക്ക് സിനിമക്കാരാത്തിൻ്റെ ചുരക്കാണ് ഈ ഇതാണ് ഡയലോഗ് അസൂയ ഇനി മറ്റേ ലാഗ് എന്താണ് ഈ ലാഗ് പുള്ളി ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ ലാഗ് എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വേർഡ് എന്താണ് അതൊക്കെ ചുമ്മയാണ് ഓരോ അവർ അവർക്ക് ഒന്നും അന്ന് അറിഞ്ഞുവിടാം എന്താണ് ലാഗ് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എന്താണ് ലാഗ് ഒരാൾ ഒരു കഥ പറയണം എടോ വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം ഇങ്ങനൊരു സംഭവം അവിടെ ഒരു സാധനം ഇവിടെ ഒരു നിധിയുണ്ട് ആ നിധി എടുക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റേ രാജാട്ടിച്ച് ചാഴ് അപ്പോൾ ഇതൊരു എൻ്റർടൈനി കഥയാണ് ഒന്ന് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ചാട്ടി വരുന്നു അവിടെ പോകുന്നു അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നു അവിടെ അടിയാവുന്നു പിടിയാവുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അയാൾ ഈ മുള്ളുള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടെ പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് അയാൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ കേട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയും അപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എന്നിട്ട് അവർ രാത്രി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു തീയൊക്കെ മറ്റേ തടിയൊക്കെ വെച്ച് ഒരു തീയൊക്കെ കത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ക്യാമ്പ് ഫയർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പുള്ളി എന്തൊക്കെയോ പറയാണ് അതായത് ഈ രാജാവ് വേറൊരാളെടുത്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തൊക്കെയോ കഥ പറയണം അപ്പം മറ്റേ ആ കേട്ടോണ്ടിരിക്കണം പറയും ഇട അതെന്തിനാ ഇവിടെ പറയണത് നീ നിധി എടുക്കാനല്ലേ വന്നത് ശരി രാജാവ് ഉറങ്ങി ഇനി അടുത്ത അയാൾ പോട്ട് സാധനം എടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചോദിക്കും ആ ഒരു സാധനമല്ലേ നമ്മൾ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ആ മറ്റേ പോയിൻറ്റിലോട്ട് എത്തുമോ ഇതാണ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ചിലവർ വേറൊരു കഥ പറയാൻ കഥ പറയുന്ന സ്റ്റൈലാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിധി സെയിം നിധി തന്നെ അയാൾ പറയും എടാ രാജാവ് നിധി എടുക്കാനായിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് അവിടെ നിന്ന് കുറിയൊക്കെ തൊട്ട് നടക്കുകയാണ് നടന്ന് നടന്ന് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി ഒരു കുതിരപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കണമെ ആ അയാളിങ്ങനെ കുതിരപ്പുറത്ത് ഇനിയും പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാടിക്കൂടെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അയാൾ ഒരു വെള്ളം കാണും ഒരു 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 നദി കാണുന്നു അവിടെ ഇറങ്ങി കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ച് ദാഹം മാറ്റി കുറച്ച് നേരം മാനത്തോട്ടൊക്കെ നോക്കി അവിടുത്തെ ബ്യൂട്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് മുഖത്തുള്ള എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ മാറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിധി ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇത് അതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ച് കുറച്ച് നേരം വിശ്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ കഥ കേട്ടോണ്ടിരിക്കണേ ഒന്നാ നിധി എങ്ങനെ എടുത്തെന്നൊന്ന് പറയൂ പ്ലീസ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകണം ഇതും ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ലാഗ് അതായത് നമ്മളൊരു സിനിമ ഫസ്റ്റ് ആക്ട് സെക്കൻഡ് ആക്ട് തേർഡ് ആക്ട് ഈ മൂന്ന് ആക്റ്റും നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവിടെ എന്ത് വയ്ക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു പാച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഈ സിനിമ ആ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു കഥയുണ്ട് ഒരു ഒരു കുട്ടീനെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിൻറ്റിലോട്ട് എത്തിക്കുക ആ സാധനമാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ സംഭവം അതാണ് നമ്മുടെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ അവിടെ ഇൻ്റർവെൽ പഞ്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ഓ അവൻ പോകണേ ആ കൊച്ച് മിക്കവാറും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫൺ ആയിട്ടുള്ള സാധനം ചെയ്യും അങ്ങനെ പറഞ്ഞെടുത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു പ്രണയവും ഒരു 
കോമിക് ബുക്കുകളും അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർ നല്ല രീതിയിൽ വായിക്കും ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു സംവിധായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ബുക്ക് വായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും അയാളുടെ വിഷൻസ് അയാൾ വായിച്ച് അയാളുടെ മനസ്സിൽ ആ അക്ഷരങ്ങളെ ഇമാജിനറി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലോകത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന അത് ഭയങ്കര ഒരു ഹൈ ആണ് ഈ ബുക്ക് വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സിനിമകൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു ഒരാളായിരിക്കും നല്ലൊരു സംവിധായകൻ അയാൾ ഷോർട്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ചില ഇൻസ്പിറേഷൻസ് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എടുക്കാനും ഇതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിനിമ സംവിധായകൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു അതായത് ഏതൊരു ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഏ ടു ഇസഡ് ഏതൊരാളെ പറഞ്ഞാലും അവർ കണ്ട് ഇപ്പം ക്വിൻറ്റൻ ടെറൻറ്റീനോ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകൻ അയാൾ ഒരു ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും പോയിട്ടില്ല അയാളെ കണ്ട സിനിമകളെ അയാൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അയാൾ അയാളെ ഒരു സ്റ്റൈലായിട്ട് അയാൾ കൊണ്ടുവന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ ഓരോ സംവിധായകനും അവർക്ക് ഓരോ ആൾക്കാരും ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ സ്റ്റോറി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരുടെ മെയിൻ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ സിനിമകളും പുതിയ സിനിമകളുമാണ് അതിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം അതാണ് സംഭവം അതാണ് മെയിൻ സോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ ഒരു സംവിധായകൻ അതിൻ്റെ ഒരു അല്ലാതെ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി പഠിക്കാം അത് നമുക്ക് മറ്റേ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് കാര്യം കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും ഇന്ന ഒരു സീൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മിഡ് ഒരു ലോങ് ഒരു ഒരു മാസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള കുറേ പേര് എന്തുകൊണ്ടാണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ആകുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കാനാണ് ഏടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വളരെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് വയ്ക്കണം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നിർത്തണം ദാറ്റ് ഇസ് എ റിയൽ എജ്യൂക്കേഷൻ സിനിമകൾ എത്രയോ കാണുന്നു അത്രയും നമുക്ക് ഞാൻ പറയും ഓരോ ഓരോ സംവിധായകനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഭയങ്കര നമ്മൾ കിടിലങ്ങളാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇത്ര സിനിമ എടുത്ത് നമ്മൾ തോന്നും ഇവർ വന്നു ഡെയിലി ഓടി സോ വാട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്ര സിനിമ എടുത്തെന്ന് പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മോശം സിനിമ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നുണ്ടോ ഒരു മോശ കഥ പറയാൻ പറ്റില്ലെന്നുണ്ടോ മനുഷ്യനല്ലേ ഇടേ മൂവ് ഓൺ മെൻ ഇഫ് യു ലൈക്ക് ഇഫ് ഇഫ് ദിസ് മൂവി ഫ്ലോപ്ഡ് ഡസ് ഇറ്റ് മാറ്റർ ഇനി അടുത്ത പടം എടുക്കുക അതും ഫ്ലോപ്പിന് അതിൻ്റെ അടുത്ത പടം എടുക്കുക ഡോൺ ബ്ലെയിം അതേഴ്സ് ഇപ്പം വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് ഒക്കെ ചിലവന്മാർ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ വളരെ ഓ ആഞ്ഞ പടമോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഊള പടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലവന്മാരൊക്കെ വന്ന് പച്ച തെറിയൊക്കെ വിളിക്കും ചില സംവിധായകന്മാരെയൊക്കെ വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് അത് അത് അതൊന്ന് കേൾക്കണം ഈ കൂ കൂട്ടുകാരന്മാരുടെ ഇടയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് പറയും എൻ്റെ പൊന്ന അളിയാന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് തുടങ്ങും അതൊന്ന് കേട്ടോണ്ട് കേട്ടു ഒരു ലേമാൻ ലാംഗ്വേജിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ സിനിമ സിനാറിയോ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എൻ്റെ ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്റ്റൈൽ കാണാനായിരിക്കും വന്നിരുന്നത് കാരണം ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഇന്നപ്പോൾ നമ്മളേക്ക് പറഞ്ഞതെന്നോ ആരും കേൾക്കാത്ത പോലും ഇല്ലായിരിക്കും പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർ വന്ന് എൻ്റെ അത് പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ ബ്രോ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഞാനിത് തന്നെയാണ് ചിന്തിച്ചത് ഇടാ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്നെയൊക്കെ യാവനെങ്കിലും അത് കാണുമോ ഏതോ ഒരുത്തർ ഒരു കണ്ണാടിയും വെച്ച് കുറേ ലൈറ്റും ബാക്കിൽ വെച്ചിരുന്ന് എന്തൊക്കെയോ പറയണമെന്ന് പറയും സോ ലൈക്ക് എ സെറ്റ് ജസ്റ്റ് റെസ്പെക്ട് വാട്ട് വി അതേഴ്സ് ആർ ഡൂയിങ് നിങ്ങളൊരു സിനിമ എടുത്ത് എല്ലോ സിനിമയും പറ്റി നല്ലത് മാത്രമേ പറയൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യണം എന്നെയും ചെയ്തു നല്ല രീതിയിൽ എന്നെ വന്ന് തളങ്ങി വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പൊരുത്തെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കും പക്ഷേ ബ്രോ ഈ പറഞ്ഞ ശരിയായില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ശരിയായില്ല വളരെ കാര്യമായിട്ട് വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡായിട്ട് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അക്സെപ്റ്റബിൾ ബ്രോ വാങ്ങി അപ്പോൾ വീഡിയോ ആണ് എടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ഇടണ സല്ലാ സല്ലാ സാധനങ്ങളും നാട്ടുകാർ മൊത്തം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഇവിടെ ആർക്കും ഒരു വിചാരമില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് സിനിമ എല്ലാവരെയും പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ഒരു സിനിമ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടായാലും ശരി ലൈവ് ആയാലും ശരി രണ്ട് സ്ഥലത്തിലും നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ കൂടുമ്പോൾ ആ പടം ഹിറ്റാവും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാർ കൂടുമ്പോൾ ആ പടം ഫ്ലോപ്പ് ആവും ദിസ് ഇസ് ഹൗ തിങ്സ് വർക്ക് അല്ലാതെ ഞാൻ വന്നി